Vamos lá, pessoal, fazer um vasinho aí para iniciante, para você que está começando agora a fazer um vaso, tá? A gente vai usar esse recipiente aqui. Se você não conseguir virar esse recipiente em cima da base, você corta o fundo e enche ele é, já no local aí de você fazer o vaso, tá legal, pessoal? Bom, a gente vai lá preparar o molde de areia, então fica ligado aí que esse vídeo aqui é desde o início, é um vídeo completo, tá? Para você que está começando aí, a gente vai utilizar um gabarito também fácil demais de fazer. É um vaso para iniciante mesmo, para você que está começando aí a fazer vaso dessa maneira, tá pessoal? Essa areia, ela precisa estar tá um pouco úmida. E você vai fazendo isso aqui que eu estou fazendo, tá? Vai enchendo esse recipiente aos poucos e batendo essa areia aí bem para compactar, ficar o molde de areia bem resistente, tá? Tem um vídeo aqui que eu falo especificamente sobre o molde de areia, dá uma olhada aí depois se você está com dificuldade na questão da umidade do molde de areia, se a massa tá caindo, enfim, dá uma olhada aí depois, tá beleza? Isso aqui é areia fina de construção, pessoal, você vai na loja de materiais de construção e pergunta por areia fina, tem areia grossa, areia média e areia fina, nesse caso aqui eu tô utilizando areia fina tanto para o molde como para a massa, então você compra isso um tipo de areia, tá beleza? E aqui no final a gente corta aí com um pedaço de madeira para ficar certinho esse molde. Na hora de virar, pessoal, é muito fácil. Você coloca aí em cima ó, e vira com facilidade. Se for mais pesado, você vai ter um pouco mais de dificuldade. Como eu falei, você pode cortar o fundo aí do recipiente e encher já pelo local. Tenta colocar aí o mais no centro possível da rotação. Para fazer isso, você coloca o dedo aí no centro do, do balde e gira para ver se está no centro. Tá legal, pessoal? Olha só, o molde de areia fica certinho, super resistente. E aqui a gente dá só uma acertadinha aqui na, nessa parte do molde de areia que vai ficar a boca do vaso para ficar um acabamento bem legal. Retira esse excesso de areia aí que a gente vai passar o detergente aí depois, tá pessoal? Vou pegar aqui o gabarito para você dar uma olhada aí que é um gabarito muito fácil de fazer, tá? É praticamente reto, então esse é o tipo de gabarito ideal para quem está começando. A gente nem vai fazer pezinho nesse vaso, é um vaso muito rápido e fácil de você fazer. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer esse vaso aí na sua casa logo de primeira, tá? E aqui, eu, como eu falei, eu estou utilizando detergente para passar em volta. Você pode usar óleo aí, óleo queimado, óleo de fazer comida também serve para isso. Vamos lá para a massa. Essa massa é sempre duas medidas de areia para uma de cimento, tá? Você coloca aí dois baldinhos de areia para um baldinho de cimento, mistura, coloca água e mistura novamente até atingir mais ou menos esse ponto aí da massa que você está vendo. Beleza, pessoal? E é importante demais você fazer isso aqui. Eu explico em todo o vídeo, você utiliza aí uma pazinha para prender, grudar essa massa aí nesse molde de areia. Se você quiser colocar também uma nata de cimento para cobrir todo esse molde de areia, você pode fazer isso, como eu falo aqui, eu não gosto de fazer isso, eu prefiro fazer dessa maneira aqui. E pessoal, é aqui nesse instante aqui que a gente define a espessura do vaso, que a gente tem a noção da espessura do vaso, olha só, você pode fazer isso com a colherzinha também, você pode utilizar o gabarito, essa pazinha é uma colher de sopa que eu bati até ficar reta, tá pessoal? Aí você define a espessura do vaso, por isso é importante você colocar o mais no centro aí da rotação possível também, que vai facilitar muito, e na hora de pegar o gabarito, você segura o gabarito, a mão que trabalha só que gira, tá? Como se ficasse imóvel essa mão aqui que segura o gabarito, e deixa um espacinho também em relação ao molde de areia na parte de cima, tá? A gente fez a guia de baixo, agora vamos lá para a guia do fundo do vaso. É muito fácil esses vasos baixinhos, pessoal, porque é você fez a guia de baixo, a de cima está praticamente pronto. Então você que está começando agora, está iniciando a fazer vaso dessa maneira, é, prefira esses vasos baixinhos, tá? E pequenos, porque você vai ter mais facilidade, você vai fazer logo... Praticamente de primeiro vai pegar confiança. Se você tentar fazer um vaso daqueles altos, provavelmente você vai ter muita dificuldade e provavelmente não vai conseguir fazer esse vaso também. Vai ter muita dificuldade aí, vai é, estragar todo o trabalho. Então depois que você conseguir fazer esse aqui baixinho, já estiver fazendo já com facilidade, você vai aí para os mais altos e mais difíceis também.
E também o gabarito, pessoal, é esses gabaritos que você precisa modelar o molde de areia, para quem está começando é um pouco difícil. Então, prefira esses que não precisa modelar o molde de areia primeiramente para você fazer os vasos, tá? É muito mais fácil e eu tenho certeza que você vai conseguir, beleza? E esse gabarito aqui, ele mede 15 centímetros de altura, tá? Essa bacia ali mede 13 centímetros de altura que eu utilizei para o recipiente. E aqui a gente vai só é, colocando a massa aí onde ficaram esses, esses locais aí sem o acabamento. E vai ficar muito fácil da gente finalizar esse vaso aí. Olha só, o acabamento pessoal fica muito bom, tá? Fazer vaso assim fica muito bom o acabamento. E é muito rápido também de você fazer, depois que pegar a prática, é muito rápido. Você vai ter uma excelente produção aí fazendo vaso assim, tá? E tem todos os vídeos aqui no canal de como fazer todas as ferramentas que você precisa para fazer os seus vasos, tá? Dá uma olhada aí depois, que tem muita coisa aí para você aprender a fazer muitos modelos de vaso, é, como fazer pintura, permeabilização, enfim, todas as coisas que você precisa para fazer os seus vasos aí na sua casa, tem aqui no canal, dá uma olhada aí depois, assiste aí para você aprender. E se você quer adquirir os gabaritos, pessoal, eu vendo eles pela Shopee. O link da loja virtual está aqui no primeiro comentário fixado, tá? Eles já vão prontinhos aí para você utilizar e fazer os seus vasos aí na sua casa. Tem vários kits lá disponíveis, uma ferramenta muito boa e muito é útil para você fazer vasos aí na sua casa, super resistente. E tem vários modelos lá e tamanhos diferentes para você escolher o seu, tá beleza? Então, link da loja aqui no primeiro comentário fixado, dá uma olhada aí depois. E como a gente não vai fazer os pezinhos desse vaso, agora é só acertar o fundo aqui, tá? A gente vai acertar o fundo aí do vaso para poder fazer esses pezinhos aí é, do vaso. E outra coisa, pessoal, importante, quando você estiver fazendo vaso, você deixa esse furo aí no centro, tá? É do fundo, para não ficar dando bolha aí no, no vaso. Vai facilitar muito aí, se você tapar logo isso aí, vai ficar dando bolhas. Então, quando você estiver finalizando o vaso, como agora, que no caso eu estou fazendo, você tampa esse furinho aí, que vai é, facilitar muito aí, não vai ficar abrindo aí o vaso, dando bolha e caindo a massa. Isso aí também faz é, com que isso aconteça. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, deixa o seu like aí, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, pessoal, é importante demais para a gente. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite, se inscreve aí, é, ativa também as notificações que eu estou sempre postando novidade aqui para vocês. Toda semana tem dois vídeos aí com novidade para você, tá legal, pessoal? E vamos lá cortar aqui o fundo desse vaso, a gente utilizar uma faca, olha só, muito fácil, pessoal. Bem nessa marcação aí que ficou do gabarito, você vê que o gabarito já delimita a altura do vaso, então a gente vai fazer esse corte bem aí. É só você seguir todas as dicas aqui do vídeo que você vai conseguir fazer aí tranquilo. O pessoal reclama muito aí da massa que fica caindo, tem vídeos aqui que eu explico também essa parte. Pode ser o molde de areia, pode ser também o seu gabarito aí que não tá muito legal. Então tem vídeos aqui eu explicando essa parte aí, tá? Dá uma olhada aí depois também. Olha só, aqui o fundo é muito fácil você cortar e acertar. E vamos lá fazer o furo do dreno nesse vaso que eu vou fazer três furos. Olha só, se você quiser fazer dois, quatro ou cinco, fica aí a seu critério, tá? Olha só, pessoal, muito fácil você utilizar um cano PVC. E também vamos fazer isso aqui, ó. Colocar uma superfície reta aí, dar mais batida para o vaso ficar certinho, não ficar balançando quando você colocar no chão. E agora é só esperar o dia seguinte, tá? 
24 horas depois você já pode retirar esse vaso em cima da base, ele está molhado assim mesmo, não tem problema. Olha só, é muito fácil de você virar e a espessura, olha só como fica certinha pessoal. Não tem erro, é só você seguir as dicas aí do vídeo que você vai conseguir fazer um vaso aí muito bom. Agora é só retirar toda essa areia de dentro, ele solta com muita facilidade e com a própria colher aí você pode fazer isso. E depois de retirar essa areia de dentro, eu utilizo uma escova, pessoal, para tirar esse excesso de areia. É, os passos seguintes é você deixar esse vaso dentro da água, é, colocar ele de molho por mais ou menos uns 3 dias. Depois você retira esse vaso dentro da água, espera escorrer, faz a impermeabilização, deixa esse vaso secar na sombra, tá pessoal? Não coloca ele ao sol para ele, antes dele secar completamente, para depois sim fazer a pintura, tá? Olha só, fica um vaso lindo demais, pessoal. É muito fácil de você fazer uma peça dessa. E o acabamento também, olha só, fica muito bom por dentro, por fora. Então não tem erro. Segue aí todas as dicas do vídeo que você vai conseguir fazer esse vaso aí tranquilo. Eu espero que esse vídeo seja útil para você alguma coisa. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!